സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങ് തന്ന ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഇവയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പ്രാർത്ഥനകളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വിചാരങ്ങൾ പോലും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ വിമല ഹൃദയം വഴി എൻ്റെ പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥരായ വിശുദ്ധരുടെ യോഗ്യതകളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളെയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ പ്രവർത്തികളെ അങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കണമേ അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമേ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ അകറ്റാൻ കഴിയാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് മരിക്കുവാൻ അങ് തിരുമനസ്സാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേ തിരുമുഖം കാണുവാൻ എനിക്കിടയാക്കണമേ സ്നേഹമുള്ള ഈശോയെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും സ്നേഹിതരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും ഉപകാരികളെയും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരെയെല്ലാം അങ്ങയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സദാ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമേ വേദനയിൽ സഹനശക്തിയും അപകടങ്ങളിൽ ധൈര്യവും രോഗത്തിൽ ശാന്തിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ സന്തോഷവും കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി നൽകണമേ ഇന്ന് മരിക്കാനിരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണമേ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് കരുണയും പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥിരതയും കൊടുക്കണമേ സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എൻ്റെ കാവൽ മാലാഖയെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഈ ദിവസം മുഴുവനും സ്നേഹപൂർവ്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും നിരന്തരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ആമേൻ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്നത്തെ വായനകൾ വിശുദ്ധ പാവലോസ് റോമക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തോട് ഐക്യപ്പെടാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അങ്ങനെ അവൻ്റെ മരണത്തോട് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനാണ് അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ മരണത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്തിൽ നാം അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിലും അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കത്തക്ക വിധം പാപപൂർണമായ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കുന്നു നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി ജീവിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി അധികാരമില്ല അവൻ മരിച്ചു പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നേക്കുമായി അവൻ മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശാപത്തിന് ശേഷം ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസം രാവിലെ മഗ്ദലനാ മറിയവും മറ്റേ മറിയവും ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നു അപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റി അതിന്മേലിരുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മിന്നൽ പിണർ പോലെ ആയിരുന്നു വസ്ത്രം മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്തതും അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം നിമിത്തം കാവൽക്കാർ വിറപൂണ്ട് മരിച്ചവരെ പോലെയായി ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ ഇവിടെയില്ല 
താൻ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവൻ കിടന്ന സ്ഥലം വന്ന് കാണുവിൻ വേഗം പോയി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഗലീലിയയിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അവനെ കാണുമെന്നും പറയുവിൻ ഇതാ ഇക്കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ കല്ലറ വിട്ട് ഭയത്തോടും വലിയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ശിഷ്യന്മാരെ വിവരമറിയിക്കുവാൻ ഓടി അപ്പോൾ യേശു എതിരെ വന്ന് അവരെ അഭിവാദനം ചെയ്തു അവർ അവനെ സമീപിച്ച് പാദങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആരാധിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ചെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഗലീലിയയിലേക്ക് പോകണമെന്നും അവിടെ അവർ എന്നെ കാണുമെന്നും പറയുക അവർ പോയപ്പോൾ കാവൽക്കാരിൽ ചിലർ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് സംഭവിച്ചതെല്ലാം പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ അറിയിച്ചു അവരും പ്രമാണികളും കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പടയാളികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പണം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അവനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുവിൻ ദേശാധിപതി ഇതറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ സ്വാധീനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവർ പണം വാങ്ങി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ഇത് ഇന്നും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നു യേശു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലയിലെ മലയിലേക്ക് പോയി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അവനെ ആരാധിച്ചു എന്നാൽ ചിലർ സംശയിച്ചു യേശു അവരെ സമീപിച്ച് അരുളി ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ യുഗാന്തം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നവനും ജീവൻ നൽകുന്നവനുമായ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ധൈര്യത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ജീവൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രഘോഷകരാകാനും മരണ സംസ്കാരം ഉയർത്തുന്ന ഭീതിയെയും നിരാശയെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനും ക്രൂശിതൻ ഇന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമൊക്കെ ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെയും ഉലച്ചു കളയാൻ പര്യാപ്തമാണ് മനുഷ്യബുദ്ധിയിലും ശാസ്ത്രശക്തിയിലും അമിതമായി ഊറ്റം കൊണ്ടിരുന്ന ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെയും ഭീതിയുടെയും സമകാലിക അനുഭവങ്ങൾ കാണുകയും അതിൽ പങ്കുപറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ നമ്മളും മാനുഷിക താൽപ്പര്യങ്ങളും ഭാവനകളും തന്നെ ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ പരിമിതികളെ അതിലംഘിച്ച് ആകാശത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തെ പുൽകുന്ന വിശാലതയാണ് ക്രിസ്തുവെന്ന് പുനരുദ്ധാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു കേവലം രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പതിനൊന്ന് പുരുഷ ശിഷ്യരുടെയും മറ്റ് പിൻഗാമികളുടെയും ഒക്കെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ പടരേണ്ട വിശ്വാസബോധ്യമാണ് ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക സമാധാനം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അഭയമായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവം സദാ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പ് അവരെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാക്കി മാറ്റുന്നു ഈശോയെ അവിടുന്ന് സന്നിഹിതനല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും അവിടുന്നില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങളിലും അങ്ങേ തേടിയതോർത്തും എൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പരിമിതികളിൽ അങ്ങേ തളച്ചിടാൻ പരിശ്രമിച്ചതോർത്തും ഞാൻ അനുദപിക്കുന്നു സ്നേഹത്തോടും പരസ്പര ആദരവോടും കൂടെ ഇമാനുവേൽ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആനന്ദത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനിയായി എന്നെ മാറ്റണമേ ആമേൻ പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവേ ജീവൻ്റെ നാഥനെ വേർവിരിയാതെ അവിടുത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കൃപ വാങ്ങിത്തരണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റേറ്റുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന
ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തീ കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരഫലമായി ഈശ്വ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ സ്നേഹനിധിയായ സ്വർഗീയ പിതാവേ ദൈവമേ നിരാശയുടെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അഹന്തയുടെയും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദിതനായ മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും വിടുതലും വിമുക്തിയും നൽകുമാറാകണമേ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ശ്രവിച്ച തിരുവചനങ്ങളുടെ അനന്ത ശക്തിയാൽ തിന്മയെ ചേർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഉദ്ധിതനായ മിശിഹായുടെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ സദാ നേരവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ആമേൻ
ജീവൻ പോലും